我自己的作品，它叫做《勾践进程》，时间好像是零五年到最后一张是零八年，零五年的时候我被邀请去卫武。那那时候他们还在改建这个军，就留下来几栋做展展演空间。那那我在逛这个建筑的时候，我看到一幅，我看到一幅画。那这幅画就是勾践，勾卧薪尝胆。你只要没有那个故事的理解，它基本上会是一个超现实的绘画。为什么这幅画是挂在那个地方？它的用途是什么？其实是一个很荒谬的事情。卧薪尝胆就是反攻大陆，就是它这个情节，呃，这个历史它的存在，那现那但是在现在的台湾它是什么？那北美馆之后收藏这个系列作品，那好几年之后，北京的建厂空间找我参加一个计划，就是建厂是一个替代空间。我记得我知道说，我好像是在整个建厂的成立的四五年、五六年，是第一个台湾的艺术家，啊、嗯，在那边做计划。那我要不要考虑台湾这个关系？好像我没有考虑，或者我考虑在地的观众可能还是会有哦，这个是一个台湾来的人，或是台湾的艺术家。我觉得好像这个勾践。很适合跟大大陆跟台湾的一个集体的历史，那好像适合这样子的状况。那我想到这个想法的时候，我的选择是，就是怎么样延伸这个这个勾践这个这个 context 这个 idea。那结果我决定说，我刚好认识两位年轻的建筑师，他们觉得这个是勾践很有趣。我们才，我们就决定合作，呃，做一个一个装置。那这张照片，它其实是呃一个装置，在北京。我的感想法是说，一个台湾人跟大陆人一起在讨论 “What do we do with this story？” 呃，这个我我们怎么面共同的面对这个议题？我觉得这个是有趣的一个地方。回到我刚刚讲，就是我们那现在。二十一世纪，我们怎么在看它的关系是什么？嗯，那当然是这个会持续的存在，因为这个我们两岸的当代的关系。那另外一个好像比较重要的是说，你只要从这个七张，现在会是八张的照片看的话，另外一个很重要的关键是那幅画，它的物质的变化，那其实是一个刻意的拆散。呃、嗯，所以你可以看到，连那个故事都一直在消失。我的作品好像没有结局，因为它是可能我的创作一直是关于一个一个过程，我是时空的一个变化，它会有一个开始，不会有一个结束